আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে ফার্স্ট ছিলাম নাদিম হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে মনে হয় সো আমরা ওই গোল্ড মেডেলটা পেয়েছিলাম বাট এটা অ্যানাউন্স হয়েছিল অনেক পরে মানে এটা যখন অ্যানাউন্স হয় বাই দ্যাট টাইম আমরা অনেক টুক প্রিপেয়ার করে ফেলি সো আমার তাহলে ওইটা ওইটার কথা আমি জানতাম না এবং আমি আন্ডারগ্রাডে যদি আমি ফার্স্ট হয়েছি আন্ডারগ্রাডে শুধু গোল্ড মেডেল দিত যদি তুমি পুরো বুয়েটে ফার্স্ট হও যেটা নাদিম হয়েছিল আমি হই নাই আমি আমার ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট ছিলাম হাই আমি সিয়াম শহীদ নূর এবং আমি জেনারেলি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং সেলফ লার্নিং নিয়ে ভিডিও বানাই এই প্লেলিস্টটা হলো বাংলাদেশ থেকে আন্ডারগ্রেড করে কিভাবে এমআইটি হার্ভার্ডের মতো ইউএসএর টপ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে যেতে হয় সেইটার কমপ্লিট একটা প্রসেস এটা প্লেলিস্টের সেকেন্ড ভিডিও অন অ্যাকাডেমিক রেজাল্টস প্লেলিস্টের সবগুলো ভিডিও পেতে প্লেলিস্টের লিঙ্ক তুমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে পাবে এই ভিডিওতে আমি টাকিয়া নাপু এবং নাদিম ভাইয়ের সাথে কথা বলবো অ্যাকাডেমিক গ্রেডস নিয়ে পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আন্ডারগ্রেডের অ্যাকাডেমিক রেজাল্টস কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের রেজাল্ট কীরকম ছিল সেটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব সো চলো দেখা যাক তারা এইসব বিষয় নিয়ে কী কথা বলে সো আই থিঙ্ক ফর গ্রাড স্কুল গ্রেডস আর অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ রিসার্চ বিকজ স্পেশালি ফর এ পিএইচডি অ্যান্ড স্ট্যাম হোয়াট স্কুলস আর লুকিং ফর ইজ তারা খুঁজতেছে এমন মানুষ people who will be able to do research for 5 years mm. and hopefully publish papers during those 5 mm. years right so research isn't easy and it's not everyone's cup of mm-hmm. cake by any means so it requires a lot of patience a lot of perseverance i mean grades are extremely extremely important mm. and at this as important as research so if i talk about academic grades tale ami je ami o boite first hoyse mane amar department ami first chilam so i had really good grades but um back in the day ami amar department theke kyo eto bhalo school e ashe nai um jara at least amar department theke america e phd korte ashe the best was maybe like like maybe in the top 30 or something Achha. so i didn't have any reference mm-hmm. so amar jonno was really difficult understanding jacha thik ache i graduated top in my class i have like a 3.94 out of 4 mm-hmm. GPA is that enough? <laughs> so, I'm like, "Okay, Munasha, okay, so maybe I need like gold medals to make up for that." So, um we were really lucky. So, buete jeta mona I think a year before jeta chalu kora hoychilo, seta hocche giye je tumi jodi faculty te first ho, tale you get a prime minister's gold medal jeta prime minister nije tomake de. So, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে ফার্স্ট ছিলাম নাদিম হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে মনে হয় সো আমরা ওই গোল্ড মেডেলটা পেয়েছিলাম বাট এটা অ্যানাউন্স হয়েছিল অনেক পরে মানে এটা যখন অ্যানাউন্স হয় বাই দ্যাট টাইম আমরা অনেক টুক প্রিপেয়ার করে ফেলি সো আমার তাহলে ওইটা ওইটার কথা আমি জানতাম না এবং আমি আন্ডারগ্রাডে যদি আমি ফার্স্ট হয়েছি আন্ডারগ্রাডে শুধু গোল্ড মেডেল দিত যদি তুমি পুরো বুয়েটে ফার্স্ট হও যেটা নাদিম হয়েছিল আমি হই নাই আমি আমার ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট ছিলাম সো সেই জন্য আমি যেহেতু মাস্টার্স করতেছিলাম আমি তখন ভাবলাম আচ্ছা ঠিক আছে মাস্টার্স আই নিড টু ডু অলসো রিলি ওয়েল সো দ্যাট আই গেট দ্য গোল্ড মেডেল ফর মাস্টার্স সো হ্যাঁ আমাদের কিছু গোল্ড মেডেলস ছিল হাউ এভার ইন হাইন সাইড টোয়েন্টি ওয়ান মানে আমাকে যদি কেউ বলে যে তোমার গোল্ড মেডেলসগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল কি না তাহলে আল সে নো মানে আই ডিডেন্ট নো বেটার দেন সার্ভিস লাইক আছে হোয়াট ক্যান আই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ এনি স্টোন আন্ডার I really want to come to the best university in the world to do my PhD. Yeah. So I need to do everything I can in my ability to make that happen, right? Mm. So I had two gold medals. I'm the department director first for a gold medal dito, but oita mane that at some point I think it got closed because of insufficient funds. Ekta pechilam prime minister's gold medal, arekta pechilam master's er jonno. Again, eigulo thakle bhalo, but I think grades are enough. ক্লাস পজিশনটাও আই থিঙ্ক ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট কারণ আসলে বাংলাদেশ থেকে টপ স্কুলসে তো অনেক বেশি আসে এটা বলবো না সো বিং এবল টু সে দ্যাট ইউর ইন দ্য টপ টু পার্সেন্ট অফ ইউর ক্লাস ইজ ইম্পর্টেন্ট সো আমি আমার ক্লাসে ফার্স্ট ছিলাম এবং আমি অ্যাটলিস্ট এতদিন পর্যন্ত যতজনই শুনেছি যে আইদার মানে টপ টায়ার স্কুলে পিএইচডি করছে এভরি ওয়ান ওয়াজ ইন দ্য টপ টু আইদার ফার্স্ট বা ইন দ্য টপ টু পার্সেন্ট না আই এম নট টকিং অ্যাবাউট লাইক I'm only talking about the top tier schools like MIT, Berkeley, Stanford, Achha. Harvard maybe and um eto mane top schools kula so Nadim do you have anything to add to that Yeah I I think I mostly agree with Takian So yeah I mean try your best if you want to come to MIT uh try to be in top 2% if you can be first that's great uh so 
গ্রেডের ব্যাপারে আমি যেটা স্পেসিফিক্যালি বলবো আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখছি যে অনেক স্টুডেন্টসরা ওরা এক্সট্রা কারিক ওরা অ্যাক্টিভিটিতে বেশি ফোকাস করে তখন যেটা হয় কি তোমার তো আন্ডার গ্রাজুয়েটের সময়টা খুবই লিমিটেড তো এখন তুমি যদি টপ স্কুলসগুলোতে পিএইচডি করতে আসতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার টাইমটাকে ডিভোট করতে হবে তোমার গ্রেডসের মানে দিকে মোড় কারণ যেটা হবে তুমি যদি অন্য কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে বেশি সময় দাও তোমার তোমার অ্যাকাডেমিক টাইমটা কমে যাবে তখন তোমার গ্রেডস ফল করবে সো এইটা আসলে আমি ডিসকারেজ করি কিন্তু অনেকেরই একটা ভুল পারসেপশান আছে যে ওরা যেটা মনে করে যে এটা অ্যাজ ইউ মেনশন যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অনেক ক্ষেত্রে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা খুব গুরুত্ব পায় কিন্তু আসলে গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ক্ষেত্রে সেটা না কারণ তোমার গ্রেডসটা যেটা শো করে যে তুমি চার বছর খুব পার্সিস্টেন্টলি তুমি তোমার কাজের প্রতি ফোকাস ছিল তোমার কাজটাকে সেটা হচ্ছে স্টাডি এর পাশাপাশি তুমি যদি বিভিন্ন ডিবেটিং ক্লাব করতে চাও অথবা রোবোটিক্স ক্লাব অথবা তুমি কোনো ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে যেতে চাও লাইক এসিএম অর এনি আদার কম্পিটিশন দ্যাটস গুড কিন্তু মানে গ্রেডটাকে স্যাক্রিফাইস করে না আর ক্লাস র্যাঙ্কের ব্যাপারে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আসলে অনেক ক্ষেত্রে ক্লাস র্যাঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যদি একই স্কুল থেকে দুইজন সিমিলার প্রোফাইলে এমআইটিতে অ্যাপ্লাই করে তখন তাদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট কীভাবে করবে আসলে তখন হচ্ছে মেরিট পজিশনটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কিন্তু নর্মালি আসলে দুজনের একেবারে সেম প্রোফাইল হওয়া তো ডিফিকাল্ট দেখা যায় যে কেউ একটু রিসার্চ একটু আগানো তখন তাকে সো আই উড সে যে টু পার্সেন্টের মধ্যে থাকাটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং টু পার্সেন্টের মধ্যে না থাকলে ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট যে টু গেট ইন টু টপ স্কুলস আর টু পার্সেন্টের ভিতরেও যদি মনে করো তোমার যদি মেরিট পজিশন উপরে দিকে থাকে ওয়ান টু থ্রি দ্যাটস দ্য বেস্ট সো এটাই মোটামুটি গ্রেডস নিয়ে ভিডিও দেখে তোমার একটু ডিমোরালাইজ লাগতে পারে যে ভাই ভাই এত ভালো রেজাল্ট করেছিল ভাইয়া এবং আপুর আমার তো এত ভালো রেজাল্ট নেই আমার কি চান্স হবে নাকি তারা ভিডিও শেষে একটা ডিসক্লেমার দিয়েছে যেটা আমি ইনক্লুড করতে চাই তা হলো যে অনেক সময় অনেক ছাত্রছাত্রী এত ভালো রেজাল্ট থাকে না তারাও তা চান্স পায় হাও এভার এইসব ইউনিভার্সিটিতে এতটা কম্পিটিটিভ যে তোমার চেষ্টা করা উচিত যতটা ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব ততটা ভালো রেজাল্ট করা তুমি যদি এখন আন্ডার গ্রাডের ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারে হয়ে থাকো চেষ্টা করো তোমার ভালো রেজাল্ট রাখার যাতে তুমি এইসব পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারো হাও এভার তুমি যদি এখন তোমার ফাইনাল ইয়ারে থাকো এবং তোমার ভালো রেজাল্ট নেই তখন তোমার যে স্টেপস ওটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের অন্য অন্য স্টেপের উপর ফোকাস করা এবং আশা করা যাতে ওই স্টেপগুলো তোমার অ্যাকাডেমিক রেজাল্টের যে নেগেটিভ ইফেক্ট ওইটা কাভার করে দেয় দিন শেষে তোমার মনে রাখতে হবে যে পুরো প্রসেসটাই হলিস্টিক কোনো এক কম্পোনেন্ট এর উপর নির্ভর করে তোমার অ্যাপ্লিকেশান যাচাই করা হয় না সো একদিকে খারাপ থাকলে তোমার অন্য দিকে ভালো করতে হবে তোমার যদি সব দিকেই খারাপ থাকে তোমার চান্স হবে না তোমার যদি সব দিকেই ভালো থাকে তখন তোমার চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে যায় কিন্তু চান্স কনফার্ম হয়ে যায় না এই ছিল প্লে লিস্টের সেকেন্ড ভিডিও থার্ড ভিডিও হবে হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড জব এক্সপিরিয়েন্সের উপর ওই ভিডিওটা পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করো যাতে তুমি সাথে সাথে আপডেট পাও এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দাও যদি তোমার ভিডিওটা নাও ভালো লেগে থাকে তাও কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দাও যাতে আমি তোমার ক্রিটিসিজম থেকে কিছু একটা শিখতে পারি